ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಮರೆದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇದು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಣರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗೊ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದಂತೆ ಹಗಲು ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದಾಗ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕದ ಅವಧಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೂನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಣ ಉಳಿಯುವ ಸಮಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಅದೇ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳಿವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಜನವರಿ ಹತ್ತರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೆಯದು ಜೂನ್ ಐದರಂದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ದಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಕಾದಿರಲು ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳು ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಈ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಗ್ರಹಣಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಮೂರನೆಯದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಜುಲೈ ಐದರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಐದನೆಯದಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಐದು ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಕಾದಿರುವುದು ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು